మీ పిల్లలు ఏదైనా స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి మంచి మార్కులు వచ్చి పాస్ అయితే టీచర్ని అభినందించడం అనేది చాలా తక్కువ సార్లు జరుగుద్దేమో కానీ పిల్లలు కనుక ఫెయిల్ అయితే టీచర్ల మీద నింద మాపటం వాళ్ళు సరిగ్గా బోధించలేదనటం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుద్ది నేనేదో తప్పు పట్టాలని చెప్పట్లేదు కానీ ఈ మాట మీకు ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే టీచర్లు బోధించాలి బోధించకపోతే కనుక వాళ్ళని తప్పు పట్టడం అనేది సహజం పెన్ను రాయాలి రాయకపోతే తిట్టుకోవటం అనేది సహజం అదే విధంగా క్రైస్తవ సమాజాలు క్రైస్తవ సంఘాలు ఎందుకున్నాయి దేవుడు క్రైస్తవ సంఘాలని స్థాపించినప్పుడు ఆయనకున్నటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటనంటే ప్రజల యొక్క ఆత్మీయ సామాజిక విషయాలను అన్నింటినీ పట్టించుకోవాలని ఒకవేళ దాంట్లో ఏ ఒక్కదాన్ని పట్టించుకోకపోయినా క్రైస్తవ సంఘాలు ఉండాల్సిన విధంగా లేవు అని మనం చెప్పాల్సిందే అదేవిధంగా క్రైస్తవుల గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఇతరుల గురించి పట్టించుకోవటం అనేది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి బాధ్యత కాబట్టి ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించకపోతే దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నించడం అనేది సర్వసాధారణమే మనం ఆ విధంగా జీవిస్తున్నామా లేదా ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉన్నది అయితే ఈ లోకంలో మనం క్రైస్తవులుగా ఎట్లా జీవించాలి అన్నదానికి యేసుక్రీస్తు నుంచే మనం ఒక చిన్న పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం మత్తీసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఎనిమిది దాకా ఉన్నటువంటి భాగంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిచర్య గురించి ఒక చిన్న మోడల్ మనం ముందు పెట్టారు ఒక మాదిరి ఆయన పరిచర్య ఎక్కడెక్కడ చేశారు ఆయన పరిచర్యలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ రెండు విషయాలను కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా చూస్తాం ఆయన పరిచర్య ఎక్కడెక్కడ చేశారంటే మొదటిది సమాజ మందిరాల్లో అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో అంటే చర్చిలో అని చెప్పాలి రెండోది పట్టణాల్లో మూడోది గ్రామాల్లో ఒకవేళ కనుక ఆయన పరిచర్యం కనుక మనం లెక్కేసుకొని వంద చోట్ల ఆయన వాక్యాన్ని బోధించినట్లయితే అందుట్లో డెబ్బై శాతం మందిరాల బయటే అంటే ఎక్కువగా ఆయన ప్రజలతో గడపడానికి ఇష్టపడ్డారు కేవలం మందిరాలకి ఆయన పరిమితం అయిపోలేదు రెండోది ఆయన పరిచర్యలో ఏమేమి ఉండేది ఒకటి బోధించడం రెండోది ప్రకటించడం మూడోది స్వస్థపరచడం అంటే బోధించడం అనేది మనసుకు సంబంధించింది అయితే ప్రకటించింది హృదయానికి సంబంధించింది అయితే స్వస్థత అనేది శరీరానికి సంబంధించింది అంటే ఆయన పరిచర్య కేవలం నేను వాక్యం బోధించి వెళ్ళిపోతా అని లేదు ఆయన పరిపూర్ణ వ్యక్తి గురించి ఆలోచించినట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆయన స్వస్థపరచడం గురించి కూడా రెండు విషయాలు రాశారు ఒకటి రోగాల నుంచి బాధల నుంచి రోగం అనేది లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది క్యాన్సరు ఇలాంటి బాధలు అనేవి క్షణికమైనవి తలనొప్పి ఇలాంటి ఈ రెండింటిని కూడా ఆయన పట్టించుకున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనుషుల యొక్క పరిపూర్ణ అవసరతలు పట్టించుకోవటమే క్రైస్తవత్వం మనం క్రైస్తవులము అని చెప్పుకుంటున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తుని అనుకరించే వాళ్ళము అని చెప్పుకుంటున్నట్లయితే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అవసరతను మనం పట్టించుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభువారు ఒక మాట అంటారు చుట్టూ చాలామంది జనం ఆయన దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏమంటారో తెలుసా అయ్యో కాపర్ లేని గొర్రెలు అని వారి మీద జాలి చూపించి వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేయటం మొదలు పెట్టారంట క్రైస్తవ దృక్పథంలో అవసరతలో ఉన్న వారిని చూసి జాలి పడటం అనేది సహజం ఆ జాలి హృదయం దేవుడే మనకిస్తాడు ఆయన సన్నిధిలో గడిపినప్పుడు ఆ భారాన్ని మనం కలిగి ఉండగలుగుతాం అలాంటి భారం మీకున్నదా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సహాయం చేయడానికి మీరే ఇష్టపడతారు ఒకవేళ లేకపోతే క్రైస్తవత్వంలో ఉండాల్సినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి ఒక లక్షణాన్ని మనం కోల్పోయామని ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే ప్రార్థన చేస్తారా ప్రవ్వా నీ భారం నాకు ఇవ్వు ప్రవ్వా నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు ప్రవ్వా అని అడుగుతారా అడగటానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నట్లయితే మీతో కలిసి మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ మా ప్రవ్వ నువ్వు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావు ఆ ప్రేమను మేము అనుభవించినప్పుడు మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించడం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవసరాల గురించి ఆలోచించడం మీరు మాకు నేర్పిస్తారు ప్రభా ఈరోజు ఎంతమంది అయితే వాక్యాన్ని వింటున్నారో అలాంటి జాలి హృదయం కలిగి ఉండటానికి కృప చూపించమని ఏసే నామలో ప్రార్థన చేయించినాం ఆమెన్ ఆమెన్